മോനെ മരുമോനെ പി ഡബ്ല്യു ഡി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ ജയചന്ദ്ര നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നിന്നൊരു കളി കളിക്കണം ഒരു മാസം കൂടി ഒന്ന് കഴിഞ്ഞോട്ടെ ഓ എൻ്റെ മോള് ഭാഗ്യവതി അല്ലെങ്കിൽ നിന്നെ പോലെ ഒരു കൈക്കൂലി പാവി അവൾക്ക് ഭർത്താവായിട്ട് കിട്ടുമോ എന്തൊരു പേഴ്സണാലിറ്റി എന്തൊരു കൈക്കൂലി നിനക്ക് താല്പര്യമുള്ളവനെ കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ കെട്ടിച്ചേക്കും അതുമല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവന്റെ കൂടെ സ്വന്തം മോളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ നിനക്ക് നൊന്തുമല്ലേ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ മൂന്നാം വട്ടം പഠിച്ചിരുന്നത് ഒന്നും അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത എന്റെ മോളെ നീ തട്ടിക്കിട്ട് പോയപ്പോ ഈ മനസ്സ് എത്രമാത്രം വേദിച്ചെന്ന് നിനക്കറിയാമോ അതിന്റെ ഒരു അഞ്ചെങ്കിലും നീ അറിയാം അങ്ങനെ അറിയിക്കാനായിട്ട് ഭാവമെങ്കിൽ അതിനെ വെച്ച് വെള്ളം വാങ്ങി വെച്ചത് ഇവളെ പണിക്കപ്പെട്ടിൽ ഗോപാൽ എന്നായിരുന്ന മകളാ പാരമ്പര്യം പറഞ്ഞേക്കുന്ന ഇവളെ വേദിയാടി അവളാ അവളുടെ മകളെ ചെയ്തി അപ്പോഴേ എനിക്ക് സമാധാനം പോകാനോ ഇറങ്ങി പോകാനോ എടാ ഈ വീട് പറമ്പ് എനിക്ക് കൂടി അവകാശപ്പെട്ടു എന്നാൽ ഈ പറമ്പ് കൂടി ശവക്കുഴി കുത്തി ഇതൊരു സെമിത്തേരിയാക്കിക്കോ ഞാൻ ഇഷ്ടമുള്ളത് അത് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ നിനക്ക് എന്താണ് അയോഗ്യത നീ സ്വന്തമായിട്ട് അധ്വാനിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാടേ വീട്ടില് ഈ മോളല്ലാതെ ചോറിഞ്ഞത് കൊണ്ട് കാര്യമില്ല മൂപ്പിക്കാൻ വന്നാലേ ആദ്യം പഠിക്ക് പുറത്താകുന്നത് നീ ആയിരിക്കും ഒരു ചീഞ്ഞ കഥറും നൂറിന്റെ നോട്ടും മനുഷ്യനെ പറ്റിക്കാൻ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ കക്ഷി എന്താ കൊഴപ്പം സിനിമാ തിയേറ്റർ നടത്തി കുത്തുവാള എടുത്തപ്പോ ഞാനാ പറഞ്ഞത് കൊട്ടകയിൽ ഷക്കീല പടം തുടർച്ചയായിട്ട് കളിക്കാൻ ഇന്നിപ്പോ അവന്റെ സ്ഥിതി എന്താ ഒരു ബസ് കണ്ടെത്താനായില്ലെങ്കിൽ ഒരു ബസ് വാങ്ങി തരും ഉറപ്പാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ നീ മലരിഞ്ഞു കൊണ്ടുവാ ഞാൻ പൊടിച്ചു തരാം ഇത് കണ്ട് മലരി പൊടിക്കാതെ വേറെ പിന്നെ ഉദ്ദിഷ്ട കാര്യത്തിന് ഉപകാര സ്മരണം ഇതെന്റെ മൂത്ത മകൾ ഷക്കു ഇളയ മകൾക്ക് കിട്ടി കിട്ടിയതായിരുന്നു സാക്ഷാൽ പടക്കുതിര പടക്കുതിര അതെ പടക്കുതിര തന്നെ അവരെ അറിയാലോ ഒരു റൂട്ട് തെരഞ്ഞെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും ബസ് അവർ പിന്നലിക്കാറില്ല സത്യമാണോ ഇതല്ലോ അതെ സാറേ അവര് തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ ഓടി തുടങ്ങാ ഒന്ന് വാക്കും തന്നു പടക്കുതിര നിന്റെ ഭാര്യയെ ഞാൻ ആശ്വസിപ്പിച്ചോളാം അല്ലല്ല തക്ക സമയത്ത് ഞാൻ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചോണ്ട് ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായി ജീവൻ രക്ഷിച്ചത് കൊണ്ട് എന്ത് കാര്യം ജീവന്റെ ജീവൻ പോയില്ലേ ശേഷിക്കുന്ന കാലം പഴയ ഓർമ്മകൾ അയവറക്കി കഴിയാനാവും എന്റെ വിധി ചുലിയടാ തങ്കപ്പ എന്റെ പറമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഷോക്ക് എടുപ്പിക്കാൻ മാത്രം എന്തായിരുന്നു നിനക്ക് അത്ര ധൃതി ഓ ഞാനത് പറഞ്ഞില്ല അല്ലേ ഇല്ല നമ്മുടെ വാമനപുരത്ത് സർവീസിനായി ഒരു പടക്കുതിരി എത്തുന്നു അപ്പൊ ബസ് അല്ലേ ബസ് തന്നെ പടക്കുതിര ട്രാൻസ്പോർട്ട് അവരൊരു റൂട്ടിൽ ബസ് ഇറക്കിയാൽ ഇറക്കിയ മാതിരിയാ റൂട്ട് പ്രശ്നം പറഞ്ഞ് ഒരു ട്രിപ്പ് പോലും മുടക്കില്ല അതാ പടക്കുതിരയുടെ മുഖമുദ്ര ഹർത്താൽ ദിവസം പോലും ബസ് ഓടിക്കുന്ന പാർട്ടിയാ സത്യമാണ് സത്യം 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 ഓ കുളിരേ നമ്മുടെ രക്ഷ അയ്യോ ആ ഭാഗം ആ ഭാഗം എന്റെ എഞ്ചിനീയറുടെ ഫോട്ടോ വെച്ച് കിട്ടിയോടാ ആ 
അതൊക്കെ അച്ഛനെ അറിയൂ അതെന്താ മോളെ നിനക്കൊരു വേണ്ടായിക വേണ്ടായിക അഭിനയിക്കണോ അതോ നിന്റെ പഴയ വൺവേക്കാമുകൻ കുമാരനോട് എന്തെങ്കിലും പ്രീതി തോന്നും തുടങ്ങിയോ കുമാരനോ കാമുകനോ ആ കോന്തനെ ഞാനൊരു പൂവാനായിട്ട് പോലും കരുതിയിട്ടില്ല അതെന്താ നീ അങ്ങനെ പറഞ്ഞേ അത്രയ്ക്ക് മോശമല്ലോ കുമാരൻ ആവശ്യത്തിന് സൗന്ദര്യ ആരോഗ്യം ചങ്കുറ്റൊക്കെ അയാൾക്കുമല്ലേ അതാണോ ആനഴുക് അമ്പടി കള്ളി അങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വരട്ടെ പിന്നെ എന്താണോ ആനഴുക് ഐം റിയലി സോറിഡാ അങ്ങനെ ഉദാഹരണമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ പറ്റിയ ഒറ്റൊരുത്തിനെയും ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പൊ നിന്റെ എഞ്ചിനീയറോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടല്ലേ പറ്റൂ ഇക്കണക്കിന് നിന്റെ ആനഴകിനെ കണ്ടുമുട്ടിയാ നീ കെട്ടുപൊട്ടിക്ക് വിടാ അങ്ങനെ കണ്ടുമുട്ടില്ലെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പല്ലേ ഗീതുമോളെ പറഞ്ഞ നാവടത്തില്ല ദേ വരുന്നു നിന്റെ രമണൻ കുമാരൻ ഹലോ ഈ വെയിറ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി നിന്റെ തന്ത ആള് മിടുക്കന ഒരു പി ഡബ്ല്യു ഡി എഞ്ചിനീയർ അല്ലേ ചാക്കിലാക്കിയത് നിക്ക ഇവിടത്തെ റോഡുകൾ ടാറിങ് നടത്തി കക്ക വാരും പോലെ പണം വാരാമെന്ന അങ്ങേരുടെ മനസ്സിലിരിപ്പ് ഈ കുമാരൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അത് നടപ്പില്ല തനിക്ക് എന്താ വേണ്ടത് പറയാം കല്യാണം നിശ്ചയിച്ചിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ നീ എന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ നിന്റെ അച്ഛന്റെ എല്ലാ മോഹങ്ങളും നടക്കും എന്റെയും എന്റെ പട്ടി വരും പട്ടി വന്നോട്ടെ ഞാനെന്താ പൊക്കോ പൊക്കോ പക്ഷെ ഒന്നോർത്തോ നിന്നെയും നിന്റെ തന്തപ്പടിയും കൈപ്പുനീര് കുടിപ്പിക്കാതെ ഈ കുമാരൻ അടങ്ങില്ല ആ പ്ലാവിന്റെ ചില്ല വെട്ടി മാറ്റാതെ ബസ് ഒരടി മുന്നോട്ട് പോവില്ല കുര്യപ്പാ നമുക്ക് ആ ചില്ല അങ്ങ് വെട്ടി മാറ്റാം അതാ കുമാരന്റെ കൊമ്പാ പ്രശ്നാവൂ എന്ത് പ്രശ്നം നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യമല്ലേ നീ ധൈര്യമായിട്ട് വെട്ടിക്കോട്ടിയപ്പാ വെട്ടാം പക്ഷെ ഞാൻ തന്നെ വെട്ടണോ നിനക്കെന്താ പേടിയാവുന്നു എന്നാ പിന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി ആ ദൗത്യം നിർവഹിക്കാം വെട്ടുകത്ത് എടുത്തോ ചക്കയ്ക്കൊന്നും മുഴുപ്പ് പോരാ കുര്യപ്പ കടക്കൽ വെച്ച് എന്നെ വെട്ട് നല്ല വരിക്കാണെന്ന് തോന്നുന്നു വരിക്കാണെങ്കിൽ കുഴിക്കാണെങ്കിൽ വെട്ടറ വികസനത്തിന് വേണ്ടി അല്ലേ ബാഹുലേ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ വികസിപ്പിച്ച് വികസിപ്പിച്ചുണ്ടാക്കണ്ട എന്റെ കൈ വരക്കടുത്തത് പതിനാറ് വർഷമായിട്ടും വരിക്കാൻ കിട്ടാത്തത് വിറയല്ല അയാൾക്ക് വിറയ്ക്കുന്നത് കുളിരി കൊണ്ടാണ് ആ ചക്കയിലെ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ചങ്കുറപ്പുണ്ട് വെറുതെ വെറും വയറ്റിൽ വാശി പിടിപ്പിക്കാണ് കോമാല ഈ ഒരു കൊമ്പ് മാത്രം വെട്ടി മുറിച്ചത് കൊണ്ട് ഇതിൽ ബസ് ഒന്നും ഓടാൻ പോകുന്നില്ല എന്നാലും ആ കൊമ്പ് മുറിക്കാ കോമ്പേ ഞാൻ ആസ്പാവല്ലുള്ളവനാ ഈ ബസ് ഇതിലെ ഓടി ഒരു പൊടി എങ്ങാനും പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഒക്കെ ചേപ്പിനെ മാറ്റും ഈ ബസ് കത്തിക്കും വലിയ എവിടെ നിന്നിട്ട് വലിക്കാൻ ഇത്രയും നാൾ ഇല്ലാതിരുന്ന വലിവ് തനിക്ക് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് വലിഞ്ഞേറി വന്ന് എങ്ങനെ വലിഞ്ഞു കയറി വരാതിരിക്കും പഞ്ചായത്ത് മുഴുവൻ മൺറോഡുകളല്ലേ ഇപ്പൊ ജലിക്കുന്ന പീക്കറി കൊച്ചിന് പോലും വലിവ് വരും മാത്രമല്ല വിഷപ്പുക വരുത്തി ഈ വാമന വരുത്ത് മറ്റൊരു പ്ലാച്ചു പടയാക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കില്ല പ്ലാച്ചു പടയിൽ വെള്ളമാടാ വണ്ട മുടന്ത ന്യായങ്ങൾ നിരത്തി പടക്കുതറിയ തടയാൻ അനുഭവമെങ്കിൽ അത് നടക്കില്ല 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 എന്താ ഭീഷണിയാണോ കുര്യപ്പ മുറിച്ച് മാറ്റിയടാ കൊമ്പ് ചങ്കൂട്ടോടെ തടയടാ പാട്ടി ഒരു പാവം ക്രിമിനൽ ആണടാ കുറെ നാളത്തേക്ക് ചുറ്റോട്ടത്തൊക്കെ തന്നെ കാണും ഈ ബസ് ഒരിക്കലും ഇവിടെ ഓടാൻ പോകുന്നില്ല എല്ലാം കെട്ടിപ്പറക്കി വേഗം സ്ഥലം വിട്ടണം ഇല്ലെങ്കിൽ പട്ടക്കുതിര 
थे प्रसन्न प्रसन्न काट हुआ है